வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகள தோல்விக்கு ஒரு பத்தே பத்து காரணங்கள் தான் இருக்குது அந்த பத்து காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறோம் இது டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு மட்டுமல்ல ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பி எஸ்எஸ்பி எஸ்எஸ்சி யூபிஎஸ்சின்னு எல்லா தேர்வுகளுக்குமே இந்த பத்து காரணங்கள் தான் காரணங்களாகவே இருக்கு அது என்ன அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க நேரடியாக நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் அதாவது தொடர்ந்து மூணு வருஷம் எழுதிக்கிட்டிருக்கேன் நாலு வருஷம் எழுதிக்கிட்டு நான் அஞ்சு வருஷமாக எழுதிக்கிட்டிருக்கேன் என்னுடைய ஏஜே பார் ஆக போது ஆனால் இன்னும் நான் பாஸ் பண்ண முடியல நான் நல்லா தானே படிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி காரணங்கள்லாம் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த பத்து காரணங்களை தவிர்த்த காரணங்களாக தான் அது இருக்குது ஸோ அந்த பத்து காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்ம அந்த எல்லா எக்ஸாம்லையுமே பாஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு சிலர் நல்லா கவனிச்சிருக்கீங்களா அந்த வருஷம் நடக்கிற அத்தனை எக்ஸாம்லையுமே பாஸ் பண்ணிடுவாங்க குரூப் ஒன் குரூப் டூ பிஏஓ இதுக்கு குரூப் ஃபோர் எல்லா எக்ஸாம்லையுமே பாஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஐபிபிஎஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிஓ பாஸ் பண்ணுவாங்க எஸ்ஓ பாஸ் பண்ணுவாங்க கிளரிக்கல் பாஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லாமே பாஸ் பண்ணிட்டு வருவாங்க எஸ்எஸ்சிலையும் அதே மாதிரியே பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு சிலரால் மட்டுமே ஏன் அப்படி முடியுது நம்மளால் ஏன் அது முடியலை அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பத்து காரணங்கள் தான் மிக முக்கிய காரணங்களாக எனக்கு தோணுது எங்கள் குழுவுக்கு தோணுது ஸோ நாங்களுமே இந்த பத்து காரணங்களில் ரொம்ப சஃலாகிருக்கோம் ஸோ அது என்னங்கிறத தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல் காரணம் தன்னம்பிக்கை இல்லாமை இதுதான் மிக மிக முக்கியமான காரணங்களாக இருக்குது என்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் படிக்காமலே போயிடுறாங்க ஒன்று நான் பத்தாவதே இப்போ தத்தி முத்தி தான் பாஸ் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அந்த காரணங்கள்லாம் சொல்லிட்டு கூட படிக்காமல் போயிடுறாங்க அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாதுங்க இதை விட மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா நாலு நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒருத்தர் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கார் அது என்ன அப்படின்னா சார் எனக்கு தனுசு ராசி சனி பயிற்சி வருதுங்கிறாங்க இன்னும் மூணு வருஷத்துக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு போட்டிருக்குது எனக்கு ஸோ எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கார் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா ஒன்று தன்னம்பிக்கை இல்லாமை இதுதாங்க சனி பயிற்சி அப்படிங்கிறது ஒரு கிரகங்களுடைய மாற்றம் மட்டும்தான் இதை நான் ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் விரும்பலை அவருக்கான காரணத்தை பதிலாக சொல்லிடுறேன் இப்போ நான் கிரகத்தை விட பெரிய ஆள் கடவுள் தானே கடவுள் நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்கல்ல அப்போ எதுக்கு சனி பயிற்சியை பற்றி பயப்படுறீங்க கடவுள் மேலே பாரத்தை போட்டு போய்கிட்டே இருங்க கடவுள் மேலே நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வைங்க விதியை மதியால் வெள்ளாம் சொல்கிறாங்க இல்லை பழைய டைலாக் தான் இருந்தாலும் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வச்சா நீங்கள் ஜெயிச்சிடலாம் சொல்லி முன்னோர்கள் கணிச்சிருக்காங்க ஸோ அதை பாருங்கள் எது நடந்தாலும் எல்லாம் கடந்து போகும்னு ஒரு வார்த்தை ஏற்கனவே எழுதி வச்சுருக்காங்க எல்லாம் நன்மைக்கே எழுதியிருக்காங்க தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரான்னு எழுதியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ஏற்கனவே எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே நடந்திருக்கு இன்னொன்று இந்த பன்னெண்டு ராசிக்குள்ளே தான் மாற்றி மாற்றி அவர் வருவார் ஸோ பயப்படாமல் சனி பயிற்சியை காரணமாக சொல்லாதீங்க உங்கள் மேலே தன்னம்பிக்கையோடு இருங்க பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ முதல் காரணம் தன்னம்பிக்கை இல்லாமை ரெண்டாவது காரணம் பயிற்சி மையங்களை மட்டும் நாடுவது இதுதான் மிக முக்கிய காரணம் எண்பது சதவீத பேர் தோக்குறதுக்கான காரணம் இதுதான் நீங்கள் பயிற்சி மையம் போக வேணாம்னு நான் சொல்லலை போங்க ஆனால் இரநூறு பேர் முந்நூறு பேர் படிக்கிற பயிற்சி மையம் தான் பெரியதாக இருக்கும் ஒரு செட்டுக்கு முந்நூறு பேர் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஊர் விட்டு ஊர் போயெல்லாம் படிக்கிறீங்க அந்த பயிற்சி மையங்கள் பேர குறிப்பிட விரும்பல ஒரு கிளாஸுக்கு நானூறுலேருந்து ஐநூறு பேர் வரைக்கும் கூட உட்காந்துருக்காங்க மைக்கு வச்சு தான் பாடம் நடத்துகிறாங்க அதில் ஆயிரக்கணக்கில் ப பணத்தை கட்டி நம்ம பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்க நம்புறது என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய எண்ணிக்கையை கூட்டிடுவாங்க விளம்பரம் நிறையா பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ விளம்பரத்தை பார்த்து தான் நம்ம நிறையா ஏமாறுவோம் அது உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது இப்போ ஐபிபிஎஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த வருஷம் தமிழ்நாட்டுக்குரிய வேக்கன்சியே பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த வருஷம் எங்கள் கல்வி மையத்தில் படித்தவங்க ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு வேக்கண்டுக்கு எப்படி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பேர் பாஸ் பண்ண முடியும் அதுவும் அந்த ஒரு சென்டரில் மட்டும் நம்ம யோசிக்கிறதே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி யோசிங்க பயிற்சி மையம் தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மட்டுமே முழுமையாக நம்பாதீங்க நல்ல பயிற்சி மையங்கள் இருக்குது அதை நான் குறையே சொல்லலை உங்களை பாஸ் பண்ண வைக்கணும்னு சொல்லி தீயாக வேலை பார்க்குறாங்க ஸோ அதெல்லாம் நான் குறை சொல்லலை ஸோ அதிகமாக படிக்கிற பயிற்சி மையங்கள் தான் நல்ல பயிற்சி மையங்கள்னு சொல்லி நம்பாதீங்கன்னு
அதை நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிடும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் படிக்காமலே வச்சுருப்போம் அந்த வாசம் கூட மாறி இருக்காது ஸோ நோட்ஸுகளை மட்டும் நம்பி அதை வாங்கி வச்சுருந்தா எந்த யூஸும் கிடையாது நாலாவது ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் போன தடவை இப்போ குரூப் ஃபோர் எழுதுனவங்க ஃப்ளூக்கில் வந்து ஒரு நூற்றம்பது நூற்றி அறுபது மார்க் வாங்கியிருக்காங்கன்னு வைங்களேன் அவங்க இந்த தடவை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏ போன தடவை படிக்காமலே நான் நூற்றம்பது மார்க் கிடா அந்த தடவை கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சு வச்சுருக்கேன் இல்லை இப்போ பாறேன் அடிச்சுட்டு பாறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸில் போகிறது இது ரொம்ப ரொம்ப தப்பான விஷயம் ஏன்னா எல்லா சமயமும் அதே மாதிரி அமைய போகிறது கிடையாது சரிங்களா கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஆனால் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கிறது தப்பு அஞ்சாவது விஷயம் புரிஞ்சு படிக்காதது அதாவது நான் எட்டு மணி நேரம் படித்தேன் எவ்வளோ நேரம் புரிஞ்சு படித்தோம் எட்டு நிமிஷமா அப்போ அந்த எட்டு நிமிஷம் தான் நீங்கள் படித்த மாதிரி கணக்கு எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் புக்கை திறந்து வச்சு நம்ம சும்மா வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது கணக்கு க வராது அதில் எவ்வளோ புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் கணக்கு வரும் ஸோ நீங்கள் எட்டு மணி நேரம் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் படித்தாலும் புரிஞ்சால் படிங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு படிங்க அவ்வளவுதான் நாங்கள் சொல்கிறது அடுத்து ஆறாவது பாயிண்ட்டு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் தராதது அதாவது எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் தரமாட்டாங்க ரொம்ப பேர் பண்ணுற ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மொழி பாடங்களில் நூறு மார்க் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மொழி பாடத்தை மட்டுமே படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க பொது அறிவோ இல்லை ஜிகே ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கிறதே கிடையாது இன்னொன்று கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கூட அவங்க தொடர்றது கிடையாது ஸோ மொழி பாடங்களுக்கு தர அதே அளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒரு மார்க்காக இருந்தாலும் அடுத்த பாடத்துக்கும் தரணும் ஸோ அப்போ மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும் ஏன்னா இது போட்டி தேர்வு சாதாரணமாக ஜெயிக்கணும் அதாவது இப்போ ஸ்கூலில் நடக்கிற எக்ஸாம் அப்படின்னா பரவாயில்ல முப்பத்தஞ்சு மார்க் வாங்கினா எல்லாருமே பாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஓவரால் வச்சுருப்பாங்க இது அப்படி கிடையாது நூற்றி எண்பது வாங்கினாலுமே கட் ஆஃப் அடுத்த வருஷம் மாறத்தான் செய்யுது ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் இது போட்டி தேர்வுங்கிறனால எல்லா போட்டி ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும் ஸோ அதற்காக நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஏழாவது விஷயம் பழைய சீனியர்களோட தொடர்பில் இருக்காமல் இருக்கிறது அல்லது பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் கலெக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் இருக்குது முன்னாடி வந்து இப்போ இந்த இன்டர்நெட் வராததுக்கு முன்னாடி பழைய சீனியர்கள் அவங்களுடைய சஜஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்படி படிக்காத இப்படி படி அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து சொல்லுவாங்க இப்போ அது தேவையில்லை இருந்தாலுமே அது இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் ஓவர் ஒரு நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பழைய சிலபஸ்லாம் எடுத்து பாருங்கள் பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எடுத்து பாருங்கள் அதில் சில இது நீங்கள் படிக்காததோ இல்லை எந்த மாதிரி கேட்குறாங்கன்னு ஒரு அனலைசிஸ்க்காக அதை எடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ ஏழாவது விஷயம் இது நிறைய பேர் பண்ணுறதே கிடையாது அவன்கிட்ட போய் கேட்குறதா அவன் அந்த இதை போய் எடுத்து பார்க்குறதா அதுலேருந்து என்ன கேட்டு போகிறாங்க இப்படியே தான் நிறைய பேர் விட்டு வந்துடும் எட்டாவது இதனால தான் பாதிப்பே கொல்லப்பையே வந்து கேட்டு போகிறாங்க இது என்னென்னு பார்த்தோம்னா எஃப்பி வாட்ஸ்அப் ட்விட்ரு இந்த சினிமா பார்க்குறது முக்கியமாக காதல் பண்ணுறது உங்களை காதல் பண்ணவே வேணாம்னு சொல்லலை ஆனால் படிக்கிற நேரத்தில் காதல் பண்ணாதீங்க காதல் பண்ணுற நேரத்தில் படிக்காதீங்க ஒரு வேலை உங்களுக்கு படிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கா அந்த பிள்ளையும் சேர்த்து படிக்க வச்சுருங்க இல்லைனா அந்த பையனையும் சேர்த்து இதுக்குள்ளே எழுத்து விட்ருங்க சேர்ந்து படிக்கும்போது கூட என்னது ஆ அப்புறம் ஆ அப்புறம் பேசவே வாய்ப்பு கிடைக்க மாட்டேங்கிதா நீங்கள் ரெண்டு பேருமே இப்போ காதல் பண்ணிக்கிட்டே படிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னு வைங்க அந்த பாரதியார் இது படித்தியா அந்த கண்ணதாசன் என்ன சொல்லிக்கா படிச்சியா இப்படி இங்கே மாதிரி பேச ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு டாப்பிக்கும் கிடைக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் பேசுவோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி எஃபிபியில் சேட்டு அது இதுன்னு சொல்லி உங்களை பண்ணவே வேணாம் சொல்ல டெக்னாலஜி அப்டேட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் எஃபி வாட்ஸ்அப் யூடியூப் ட்விட்டர்னு எல்லாத்துலேயுமே இருக்கணும் ஆனால் அதற்கான நேரம்னு சொல்லி ஒரு இதை ஒருக்கிடுங்க ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரமோ ஒரு மணி நேரமோ அவ்வளோதான் அதோடு முடிச்சுருங்க அதை காதல் பண்ணுறீங்களா அதுக்கு ஒரு அந்த பொண்ணுக்கிட்டே அந்த பையன்கிட்டே சொல்லிடுங்க இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அது ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு தான் யூஸ் ஆக போகுது அதையும் சொல்லியே சொல்லுங்கள் இல்லைன்னா அந்த பிள்ளையும் சேர்த்து அந்த பையனையும் சேர்த்து படிக்க வைங்க ஒரு பிள்ளை படித்த மாதிரியும் இருக்கும் ரெண்டு பேருமே டெவலப் ஆன மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து ஒன்பதாவது விஷயம் என்னதான் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸாக கான்ஃபிடென்ஸாக சொன்னாலுமே கூட இதனாலேயும் ரொம்ப பேர் தோத்துறாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர்வு வந்தவுடன் மட்டும் படிக்கிறது எக்ஸாம்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வைங்க இன்னொரு அறுபது நாளோ தொண்ணூறு நாளோ இருக்கும் அதிகபட்சம் தொண்ணூறு நாளுங்க அது டிஎன்பிஎஸ்சியாக இருந்தால் மட்டும்தான் இதே இது நீங்கள் எஸ்எஸ்சியோ ஐபிபிஎஸ் எழுதினா
அதுக்கு நீங்கள் என்னது ஒரு வருஷம் படிக்கணுமா அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க நம்ம பத்தாவது படிக்கும் போது சொல்லிப்பாங்க இந்த ஒரு வருஷம் படிச்சுட்டு அடுத்து படிக்க தேவையில்லை பன்னெண்டாவது படிக்கும் போது அதே தான் சொல்லியிருப்பாங்க காலேஜ் படிக்கும் போது அப்படி தான் ஃப்ரீயாக இருப்போம்னு நினச்சி பார்த்தா அங்கே படித்து முடிச்ச பின்னாடி திருப்பி இப்போ இப்போ காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்காக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் வேலை கிடச்ச பின்னாடி சும்மாவாக இருக்க போகிறோம் டிபார்ட்மெண்டல் எக்ஸாமுக்கு நம்ம படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ வாழ்க்கை முழுக்க படிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்க போகிறோம் ஆனால் அந்த வேலை கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு வருஷமும் ஆறு மாதம் அது உங்கள் திறமையை பொறுத்து மாறும் மூணு மாதத்தில் படிக்க முடிஞ்சால் வாழ்த்துக்கள் ஆனால் ஒரு வருஷம் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா முழுமையாக இந்த பத்தும் இல்லாமல் படித்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஜெயிச்சுருவீங்க வேறு சாய்ஸே கிடையாது இது நீங்கள் தோக்குறதுக்கு வழியே கிடையாது சரிங்களா இது பத்தாவது விஷயம் இது எனக்கு சொல்கிறது சங்கடமாக தான் இருக்குது ஆனால் இதுவும் இருந்தால் நீங்கள் ஜெயிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் சொல்கிறேன் ரெண்டு மூணு படகுகளை வந்து ஒரே ஆள் பயணிக்க முடியாது ரெண்டு படகளை ஏறி நின்றுக்கிட்டு ஒரே ஈக்குவலாக போகுமா அப்படின்னா போகாது கரெக்டுங்களா இப்போ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா வேலை பார்த்துக்கிட்டே படிப்பாங்க அதை நான் படிக்க வேணான்னு சொல்லுவேன் உங்கள் குடும்ப சூழ்நிலைக்காக வேலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வாழ்த்துக்கள் ஆனால் நிறைய பேர் கௌரவத்துக்காக வேலை பார்ப்பாங்க தெரியுமா அதாவது வெளியில் சும்மா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக ஐயாயிரத்துக்கும் ஆறாயிரத்துக்கும் வேலைக்கு போகிறவங்க அறுபது சதவீதம் பேர் இருக்காங்க ஸோ அந்த அறுபது சதவீதம் பேர்த்துக்கு என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா கௌரவத்துக்காக வேலை பார்த்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு அதை விட்டுருங்க விட்டுட்டு ஒரு வருஷம் ஒழுங்காக படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஆயிடலாம் சரிங்களா நான் சொல்கிறது இந்த கௌரவத்துக்காக வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு ஸோ ஒரு வருஷம் ஒழுங்காக மற்ற என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போகிறேன் அதை காதலையே வாங்காமல் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒழுங்காக உட்காந்து படித்தோம்னா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் ஆயிடலாம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே உள்ட்டாவாக சொல்ல போகிறாங்க ஏ அந்த பையன் படித்து பாஸ் பண்ணுறான்டா அது அடுத்தவங்களுக்கு மோட்டிவேஷனாகவும் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு படகில் பயணிக்கணும்னு நினைக்காதீங்க இன்னொரு சிலர் இருக்கீங்க தெரியுமா குடும்ப சூழ்நிலைக்காக போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஆனால் உங்களுடைய டயத்தை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க படிக்கிற டயத்தை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் தூங்குற டயத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க மற்ற பொழுதுபோக்கு விஷயங்கள் இப்போ எஃப்பிக்கு அவங்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் சொல்லியிருக்கீங்க காதலுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் சொல்லியிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அதெல்லாம் அரை அரை மணி நேரம் எது எதில் குறைக்க முடியுமோ குறைச்சிக்கோங்க குறைச்சிட்டு அதுக்காக படிக்கிறதுக்காக பாருங்கள் இன்னும் ஒரே ஒரு கால்குலேஷன் மட்டும் சொல்கிறேன் இது உங்கள் குடும்ப சூழ்நிலைக்கு ஒத்து வருமா அப்படிங்க அதை பார்த்துக்குங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஐயாயிரமோ ஆறாயிரமோ சம்பளத்துக்கு போகிறீங்க சரிங்களா இப்போ ஐயாயிரரூவா சம்பளம்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்தில் அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் அதே இது ஒரு வருஷம் நீங்கள் படித்து பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்க செவன்த் பே கமிஷன் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பத்தொம்பதனாயிரம் ரூபா சம்பளம் சரிங்களா நீங்கள் ரவுண்டாக இருபதனாயிரரூவான்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் ரூபா அதில் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா குறைச்சிக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா பத்தொம்பதனாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கணக்கு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்குகிற அறுபதனாயிரத்தை விட நாலு மடங்கு இது கூட இருக்கும் நீங்கள் நாலு வருஷம் சம்பாதிக்கிறத ஒரு வருஷம் படிச்சுட்டு வேலைக்கு போனால் அந்த ஒரு வருஷத்துலேயே நீங்கள் சம்பாதிச்சிடலாம் சரிங்களா இது ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ்க்காக நான் சொல்கிறேன் ஆனால் உங்கள் சூழ்நிலை புரிஞ்சுக்கோங்க அது என்னால் விட்டு வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் இன்னொரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு படிக்க ஆரம்பிங்க மற்ற அறுபது சதவீத பேர் இருக்கீங்க தெரியுமா உங்களால் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த பத்து இது உங்களால் முடியும்னு நினச்சிங்கன்னா பயப்படாமல் வேலையை விட்டு அடுத்து வேறு சொல்லுவா இதை சொல்லுவான்லாம் நினைக்காமல் வேலையை விட்டு கண்டிப்பாக இதுக்காக படிக்க ஆரம்பிங்க கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடலாம் ஸோ இந்த பத்து காரணங்கள் மட்டும்தான் தோல்விக்கான காரணங்களாக நாங்கள் தொகுத்து வச்சுருக்கோம் என்னடா எப்பவுமே மோட்டிவேஷனாக பேசிட்டு இப்போ தோல்விக்கான காரணங்கள்லாம் சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க வெற்றிக்கும் ஒரு பத்து காரணங்கள் இருக்குது அதை வேறு ஒரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக உடனே பார்க்கலாம் சரிங்களா இது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து கல கலந்துரையாடியது நாகராஜன் டாட்டா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் சேர்த்து அமைக்க வச்சுக்கோங்க